Bueno, eh, en el día de hoy vamos a jugar el primer torneo que va a ser grabado. Este torneo va a ser grabado, así que esmérense. Quiero ver las peleas. Va a ser un torneo bastante largo. Somos 20 personas, 20 jugadores, contándome a mí. Obviamente porque ya tienen que jugar, porque me cuenta en la lista como lo, el jugador 20. Así que nada, bueno, la lista es eh, Penguin, Rip Black, una persona... Eh, Goku, Akasa, un Papu Lince, Omarcito, Sanguchito, Yuta, eh, Kevin, Etens, Luis, Javier, Rip, Morex, Nicolás, Luffy Chad, Chris XD 232, Takumi, Vicky y bueno, Fabricio. Que bueno, soy yo. Ok, nada, sin más que decir, gente, vamos a agarrar y ahora mismo vamos a configurar el torneo. Les voy a mostrar en pantalla cómo se configura. Que bueno, a ver, básicamente ahí está. Como ven, eh, el torneo básicamente entré a una página donde puedo crear el torneo y puedo poner, bueno, seleccionar deporte, le doy a 8, eh, digo a otro y después en participantes le doy a 20. Vamos a poner 20 participantes, eliminación directa, ese es el formato del torneo y vamos a darle a crear torneo. Bien, ahora qué? Una vez que ya tenemos esto, vamos a ir a participantes y acá, bueno, básicamente otra vez la lista. Vamos a anotar la lista cada uno y después de eso nos va a mostrar contra quién vamos a ir. Así que vamos a empezar por Penguin. Vamos a poner Penguin. Perfecto. El primero, Rip. Rip Black. El segundo. El segundo participante. When you are Goku. El cuarto, Akaza. El quinto, un Papu Lince. Sé que es mucho para hacer, pero bueno, Omarcito. Perfecto. Sanguchito. Sanguchito. Eh, 14, 29. El siguiente, el participante número 8, es Yuta. Kevin. Kevin, 12, 12. 353. Nombre larguísimo, bro. Bien, participante número 10. Etens. 1233. Perfecto. Participante número 11. Luis. Participante número 12. No, eh, sí, número 12. Este. Javier. Javier. 2089. 01M. Perfecto. Participante número 13. Rip Morex. 34. 37. 6. Participante número 14. Nicolás. Participante número 15. Luffy Chad. Participante número eh, 16. Chris XD 232. Perfecto. Participante número 17. Takumi. Takumi. Bueno, ahí está. Creo que es así, ¿eh? <ríe> ya veo. eh bien. Eh, ¿Quién falta? Bueno, Vicky. Que se llama No sé. No sé por qué. Eh, me falta uno. ¿A quién me falta nombrar? Rip Black. Una persona. Ah, me faltó una persona, ¿no? Una persona. <risa> una persona. Qué bueno que iba antes, pero bueno. Me faltó una persona. Como participante número 19. Y participante número 20. Bueno, Fabricio 5. Listo. Estamos, gente. Estos somos los participantes. Así que, bien. ¿Alguien sabe cómo se puede participar? Básicamente, eh, ¿cómo se dice? Bueno, siguiéndome y también mandándome solicitud. Pero bueno, nada, gente. Eh, estamos todos. Somos 20 jugadores, 20 participantes que van a competir por unos guantes épicos que, bueno, también tienen un estilo, ¿no? Eh, bueno, eso. Perfecto. Vamos a darle a guardar. Y ahora sí, gente, se viene lo chido. Calendario y resultados. Acá... Tenemos las primeras peleas de la noche del cuarto torneo 
y que este va con premio. Jornada de calificación. Perfecto, como primer combate tenemos a Chris XD 232 contra Takumi. Perfecto, como segundo combate tenemos a Rip Morex 34-37-6 con, <ríe> contra mí. Ah, increíble. Ahora, bueno, ojalá que no me eliminen a la primera. Bien, como tercer combate tenemos a Luffy Chad contra Vicky, entre paréntesis, no sé. Cuarto combate, Nicolás versus una persona. Perfecto, también tenemos la segunda jornada que es donde ya algunos pasan, que es Penguin no tiene que pelear, va a tener que esperar a que su competidor eh, gane la partida y le toca contra él. Eh, segunda pelea de la segunda jornada, Yuta versus Kevin, 121, eh, bueno, <ríe> una banda de números. Tercer combate de la segunda jornada, a casa, va a jugar contra otro ganador. Cuarto combate, un Papu Lince contra Javier 2089-01M. Quinto combate, Rip Black también va a tener que esperar. Sexto combate, Sanguchito 1429 contra Etens 1233. El séptimo combate, Goku va a tener que esperar. Y el octavo combate, Omarcito contra Luis. Así que nada gente, eh, les deseo mucha suerte, ahora voy a ir nombrando seguramente dentro de la partida eh, cuán, quién tiene que pelear con quién, no se preocupen. Así que nada, que comience el torneo de boxeo, o mejor dicho, que comience el torneo de juego de boxeo sin título dentro de Roblox. Primer combate de la noche, señoras y señores, Takumi contra Chris XD. Sí, señores, vamos a ver combate por combate y esto va a ser terrible, ¿eh? va a ser una locura, la verdad. Eviten los amantes para el gameplay, es una cuestión de gameplay, muchachos Ok, bueno, Takumi está a mitad de vida Chris también La verdad que es una pelea que está interesante O sea, Chris se ve que tiene... Bueno, a ver, a ver, se pone a bailar al lado mío O sea, le digo, le digo que no baile ni se pone a bailar Takumi sigue recibiendo impactos de golpes bastante colaterales Él ya tiene una ronda perdida De verdad que está contra las cuerdas Takumi sigue pegando, sigue pegando se cansó Takumi, está retrocediendo Busca la manera de escapar y esquivar los golpes Para conseguir conectar Pega un par de combos Pero aún así Chris se logra cubrir muy bien La verdad que Chris tiene unos guantes muy llamativos También hay que decirlo Y Chris lo deja contra las cuerdas Le sigue pegando, dejándolo a uno de vida Takumi no se defiende más Y comienza pegando de vuelta Chris se cubre con el escudo Como si fuera un escudo <risa> Bien, va avanzando, va avanzando la ronda, va avanzando la ronda. Takumi sigue defendiéndose. No sé si Chris está haciendo un tipo de burla, dejándolo vivir, dejándolo con la esperanza de que puede ganar la ronda. Chris comienza a pegarle. Takumi con uno de vida termina derribado en el piso. Cuenta regresiva. Takumi se levanta. 2 a 0 que va. Chris. Chris lo corre. Chris lo corre. Chris lo sigue corriendo, le esquiva, le pega golpes directos. Decide dañarlo con todo lo que tiene. Y aún así no basta. Lo sienta. Le utiliza la ulti. Le da golpe tras golpe. ¡Pum! Lo pone de rodillas contra el piso. Le sigue pegando. Takumi ya no tiene nada de vida. Está rezando por su vida. Está pidiendo piedad. Soy runner por eso dice. Pero Takumi le encaja. Lo esquiva, lo golpea. Le saca la ulti. Y termina ganando... Una ronda al menos de una manera épica. Takumi demuestra que tiene nivel y que puede esquivar golpes a último momento aunque esté a uno de vida. Chris, obviamente electrocutado, se levanta, hasta tiene una explosión. Chris tiene de todo, básicamente puños que parecen sombras. Perder dignamente, exacto, exacto Takumi, estás perdiendo dignamente, estás recibiendo cada golpe pero sin rendirte, dándolo todo. ¡Vamos, Takumi! Ok, Takumi dio todo hasta el final. No se rindió. Se va en primera ronda de calificación. Gana Chris 3 a 1. Sin nada que reprochar, Takumi dio una pelea excelente. Y Chris, el doble Chris, está a un nivel inimaginable. Bueno, vamos a poner. Chris gana 3 a 1 a Takumi. Lo guardamos. El siguiente combate es Rim Morex contra Fabricio 5. Me quiero morir. Hubo un problema, un percance, y es que se salieron algunos. Básicamente empezamos con la cuarta pelea de la etapa de calificación. Una persona contra Nicolás. Recién comienza el combate. 
No sabemos lo que pueda llegar a pasar. Son nuevos suscriptores que se unieron en este directo para jugar este torneo. Por esto, justamente, vamos a mostrar ahora mismo qué es lo que están jugando. Se están jugando, básicamente, estos guantes efecto Ognix de Olas. Que me lo regaló también un suscriptor para justamente premiarlo el día de hoy. Así que se agradece. Agradezco muchísimo ese tipo de apoyo. Así que nada, gente. Vamos a ver la pelea. Nicolás contra una persona. Se puede definir todo. Los dos tienen muy buena skin. Los dos tienen muy buenos guantes. Se ve que llevan tiempo jugando. Esta puede ser una pelea única, muchachos. Esta puede ser una pelea que podría tranquilamente ser una final. Golpe tras golpe. Ninguno se hirió tanto. Solo esquivan, esquivan y dan golpes, pero que no son tan fuertes. No hacen tanto daño. Son golpes rápidos, pero precisos. Bien, aquí vamos un derechazo. Cuidado, cuidado, porque empieza pegando. Empieza pegando Nicolás. Lo deja a mitad de vida a una persona. Esto está impresionante. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Sigue golpeando, siguen recibiendo golpes uno tras otro. Nicolás tiene la destreza de pegar golpes como metralleta. Es increíble, ok. Da un golpe muy fuerte. Y esto, de verdad, que recién empieza. Una persona pierde ya más de la mitad de la vida. Está a unos solos golpes de quedar eliminado de la primera ronda. Pero sigue golpeando. Nicolás también golpea. Una persona también resiste. Esquiva y golpea, golpea, golpea. Sigue haciendo daño también, sigue haciendo daño. Eso amerita una gran batalla. Siguen dando golpes. Se regeneran. Se cubren, se cubren. Literalmente una persona está a un solo golpe de perder la primera ronda. Nicolás, no sé por qué, se burla de él. Lo deja que le pegue. Sigue avanzando, esquiva a Nicolás. Una persona recibe el último golpe de gracia para quedar derribado del piso. Y que Nicolás se lleve la primera ronda. Ojo que una persona perdió bastante vida. De verdad, o sea, ya va por la mitad de vida. Y Nicolás sigue con su primera ronda ganada. Él puede aún así ganar la segunda ronda sin recibir ningún impacto. Y sin literalmente quedar eliminado. Logra usar la ulti contra una persona. Y lo deja a nada de vida. Esquivando los golpes. Y el golpe final lo deja con la segunda ronda ganada para Nicolás. Metió una ulti que le dio... La victoria, realmente 2 a 0, esto es impresionante, una persona tendrá que ver cómo derribar a Nicolás sin recibir ningún solo golpe, esto es increíble, una persona sigue golpeando, recibió muy poco daño, Nicolás está a uno de vida, pero aún así Nicolás sigue esquivando y conectando golpes, una persona ya está muy nervioso, está muy nervioso porque tranquilamente puede quedar en una paliza de 3 a 0, pero eso no es lo que quiere, no es lo que quiere, quiere derribarlo, quiere por lo menos llevarse un round para casa. Un round solo para casa. También puede remontarlo. Tira una ulti que falla. Sigue pegando. Nicolás queda a nada de vida. Ya solamente a una línea de vida. A una línea de vida. Nicolás intenta cubrirse pero no puede. Y una persona se lleva una ronda para casa. Y aún tiene bastante vida. Tranquilamente podría remontarla y llevarse la segunda ronda también. Pero es algo complicado. Empieza... Golpeando bastante fuerte, una persona queda debilitado, recibe un golpe, moriré digno, dice una persona, claramente que sí, brother, bódalo todo, bódalo todo nomás, por favor, no me salten, no se pongan enfrente de la pantalla, <risa> bien, una persona esquiva, Gol lo golpea, lo golpea, lo golpea, Nicolás sigue sin recibir ningún solo daño, esto es terrible, esto puede ser el final de una pelea que de verdad, que parecía darlo todo, Parecía una final, pero una persona ya está con uno de vida. Nicolás no tiene ni un poco de piedad. No recibió daño alguno. Nicolás lo elimina sin recibir ningún solo golpe. Un poco nomás de la línea y una persona queda eliminado del torneo. Nicolás avanza a la siguiente ronda y así es como termina esta cuarta pelea. 3 a 1, victoria para Nicolás. Ok, le vamos a dar la victoria a Nicolás. 3 a a uno una persona lo dio todo fue una pelea bastante interesante de ver nuevos suscriptores que se unieron a darlo todo por el premio nicolás avanza a la segunda jornada por cuestiones de que no hay eh, contrincante para luffy eh, va a tener que pasar luffy directamente 
Así que Luffy contra Vicky no sucedió. Pero le vamos a sumar un punto al Luffy. Por bueno, básicamente pasó directamente. Igual no es un puntaje, pero bueno, le vamos a sumar así que ganó por uno. Perfecto. Bueno, sigue mi pelea. Por razones de abandono, no me puedo creer que dos peleas por razones de abandono no se jueguen. Pero bueno, es así. Esto tenía que pasar. Es un torneo en vivo, así que puede pasar. Pero bueno, Rip Morex no está ahora mismo en el juego. No está en el torneo. Así que, básicamente, paso yo con un solo punto, vamos a decirle. Vamos a darle a guardar. Y pasamos a la segunda jornada. 